ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വെക്കുക വീടിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആൾക്കാരും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ എന്നാൽ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വീടുകൾ പകുതിയൊക്കെ എടുക്കണേ കാണാൻ കഴിയും വാർപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തേക്കാതെ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ചുമരിലൊക്കെ പൂപ്പലും പായലൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്ന വീടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ വീടും പണിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നം അപ്പം ഈ സാമ്പത്തിക പ്രയാസത്തിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പാടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീടും പണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മളെ വീടുമാർക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിലും നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിലൊന്നും ഒതുങ്ങി വരാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫുൾ വർക്ക് തീരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് വീടിൻ്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് അതിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റ് ചുമര് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ലാബ് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറായി പിന്നെ നമുക്ക് വീട് തേക്കണം പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം ഫ്ലോറിംഗ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വീട് എന്ത് ചെയ്ത് വീട് എന്നുള്ളൊരു ആശയം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആഗ്ര ആകണമുള്ളൂ ഒരു ചെറിയ വീടായാലും വലിയ വീടായാലും ആ വീട് എന്നുള്ള ആശയം ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ എല്ലാ വർക്കുകളെയും ഒരു വിധം വർക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ എയിമ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തം മേൽനോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സുഖം എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണിക്കാരായിട്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് പണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് തീരും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ചെമ്മിനിക്കൂട് ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റ് തേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേപ്പ് എന്നുള്ള വർക്ക് നമ്മളെ വീടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വീടിന് നല്ലൊരു പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ തേപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം മെയിനായിട്ട് ഈ തേപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് തേപ്പ് എങ്ങനെ തേക്കണം എത്ര ഇട്ട് തേക്കണം തേക്കുമ്പോൾ ഏത് പൊടിയാണ് നല്ലത് നമ്മളൊക്കെ പല വീട്ട് പണിക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങളാണിത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ തേക്കണ ഈ ഒരു ചുമരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും സാധാ മാതിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഹോളോ ബിക്സിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചൊരി ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ചുമരാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് അതായത് സിമെൻറ്റും സിമെൻറ്റും വെള്ളം പാടെ മിക്സാക്കി ഗ്രൗട്ട് തന്നെ ശേഷം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ തേക്കണ് കാണാം പക്ഷെ ചില വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഈ തേക്കണ ഈ ചെറിയ ചുമരുകൾ ചിമ്മിണിക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലായിക്കോട്ടെ പുറത്തായിക്കോട്ടെ ഈ ചെറിയ ചുമരുകൾ വരെ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളോട് തൂക്കി തേക്കണം എന്ന് പറയും കറക്റ്റ് തേപ്പ് തൂക്കിക്കാണ്ട് തേച്ചാൽ മാത്രമേ ലെവലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാലൊക്കെ ഇട്ട് തൂക്കി തേച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം പോകുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വർക്ക് കാണൂല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എണ്ണൂറ് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ പേരെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്തറുപത് ഉറുപ്പിക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് തേച്ച് തീർ തീരുന്ന വീടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൂക്കി കറക്റ്റ് തൂക്കി തേച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പുറത്തെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല നല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ടൈമിങ്ങിൽ വർക്ക് തീരൂല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആളുകളെയും ഒരു സംശയമാണ് ഈ സിമെൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ അതായത് എത്ര ലിട്ടിട്ട് എത്ര ചട്ടി പൂയ്ക്ക് ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റ് ഇടണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോർമൽ നമ്മളെ തേപ്പിൻ്റെ ഒരു അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചട്ടി സിമെൻറ്റിന് ആറ് ചട്ടി തേപ്പിൻ്റെ പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് അത് സീലിങ്ങിനായാലും ചുമരിലായാലും ഏത് കുരുടീസും ബ്ലോക്ക് ആയാലും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കുറയ്ക്കണത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെരൻ്റ് അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാരപ്പറ്റ് കോണിക്കൂട് ഇങ്ങനത്തെ വക്കിൽ അതായത് വള്ളം തട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഞ്ചിന് ഒന്ന് ഇടുക അത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കണതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ വക്കുമ്പോലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പായൽ പൂപ്പലൊക്കെ വരും പായലും പൂപ്പലൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്കേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വരുതി നന്നാക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ
നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെൻറ്റി അര സെൻറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ട് പല ഏരിയകളിലും പല കാനൊക്കെ വരും അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി ഒരു പൂയ്ത്തരിയ വരുന്നുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി വൈസിമൻ്റെ കടിക്കുമ്പോൾ ഉഷാറായി നിന്നോളും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്